خانیسه به منګه په یو احتمال خبرې کو مخکې په دې خبرې وشو چې دا ډېر احتمال دا دی چې داسې ونه شي یعنې سیمې لا دغه تصمیم نه نیولی چې امریکا سره د تقابل دې مرحلې ته ورشي خو دا احتمال هم شته دی چې سیمې دا تصمیم نیولی وي ځکه امریکا یو تهاجمي حالت کې ده دلته د داعش غوندې قوتونو نه استفاده کوي تروریزم نه استفاده کوي او سیمه به دا تفصو پورې زغمي پر ترتیب خو که دغسې وسله د طالبانو لاس ته رسېږي امریکا ته د امریکا ګټې چې دلته دي په دې سیمې کې امریکا چې کوم منافع لري هغې پر زر کې نیولو سره د امریکا اقدام به څه وي آیا دا یعنې په نظامي ډګر کې د دې مخه نیول او یا که دغه سیمه پرې خوستل ځکه یو تحلیل مخکې دا و چې شاید امریکا و چې زه دغه جګړه نو ډېره درنېږي مونږ دا منطقه پرېږدو څه فکر کوئ جناب ځواک صاحب زه خو هېڅکله دا فکر نه کوم چې امریکا دې په دې نیت راغلي دي چې دوی دې عقب دا دا دې پرېږدي هو عقب نشیني دي وکړي دوی به شاید په جګړه کې له بېلابېلو تکتیکونو څخه کار واخلي ډېرو تکتیکونو څخه به کار واخلي شاید چې دوی د دې لپاره اوږدمهاله و لنډمهاله و زود ګذره و ډېر پلانونه ولري او اې ای پلان ولري بی پلان ولري سی پلان ولري چې دا دا خپله باندې د افغانستان حکومت تا ته زموږ د دې له واړه قومندان له پلانه سره دلته نه خبرېږو چې زموږ د ټوریزم پر ضد پارتنر دی چې دا چې موږ د دې له لویو پلانونو څخه خبر شو تر اوسه پورې لا موږ نه وایو چې دلته د امریکا ستر هدف چې دی په سیمه کې ګټې چې دي تر اوسه زموږ جمهور رئیس و زموږ د دفاع وزیر و زموږ د امنیت رئیس دا په دې نه دی خبر چې امریکا دلته سره راغلې خو تر یو ځایه پورې امریکا غواړي لړیت امریکا په بحران کې ګټه ده امریکا په تصادم کې ګټه ده د امریکا په جګړه کې ظاهره نو ګورته ګورو امریکا غواړي چې په یو قیمت نه په یو قیمت باندې د روسیې پښه دې دغه ته راکش کړي د جګړې ته راکش کړي راکش کړي ګوره چې د طالبانو ته سلا ورکوي یا ځینې دغه دی د یوکراین پر لاره باندې یا روسیا پیسې ورکوي دا خو معلومه شوله امریکا د طالبانو روسیې وسلې امریکا ډېر نرم دغه وکړو دا یو وخت که ستاسو په یاد وسي دغه وسي بلې سلام حسین ته د امریکې سفیر ورغلی وسي یاره که تاسو کویټ ونیسئ دا ستاسو منطقوي کار ده کار نه ده غرض نه لرو غرض نه لرو بس دغه دا سلام خواره کوي بس پر راکش یې کوي په کویټ باندې بله ورځ پسې لاړلی سلام سر کې وخوړی په هماغه کیسه کې نو دغسې یو دغه که دی زه زه فکر کوم چې سیمه روغتیا هم تاسو دا خبره یعنې یعنې که داسې وو چې امریکا و په هر ترتیب داسې اقدام کوي چې د منطقه کې پاتې شي بالکل په افغانستان کې پاتې شي حتی منطقه کې پاتې شي او دغه د جګړې اوږدوالی خپله د امریکا پلانیزه حرکت دی دغه جګړه چې تقریبا نولس کاله دغه شوې ده نه خو جګړې اوږدوالی خو بالکل تر اوسه پورې خو د امریکا حرکت دی او امریکا غواړي چې دا جګړه اوږده کړي لیکن که په دغه قیمت جګړه بیا امریکا ته تمامېږي چې د ده هوایي حرکات تحرکات په افغانستان کې فلج کېږي نو بیا دا خو د تحمل نه وي زه خو فکر کوم چې دغه ټکنالوژۍ ته په کتو سره کله د روسیې ټکنالوژۍ ته په کتو سره د چین توان ته په کتو سره د ایران توان ته په کتو سره او په سیمه کې د نویو پرمختیاو مسیر یا تګلوري ته په کتو سره امریکا تر اوسه پورې هوایي برتري لري سټیلایټ برتري لري او مطلقه برتری لري امریکایي تل ټکنالوژي تر اوسه پورې ناقابل چلنج ده دا خبره به موږ ته کېږي ځینې شیان دي داسې تر اوسه پورې راوتلي دي خلک تبصره کوي چې روسي وسلې تقریبا شاید چې د امریکا سره هم پرمختللي خو امریکایي کمپنیو یا هغه وسلې چې تر اوسه پورې غیر متعارفې دي د پردې شاته پرتې دي هغه ډېرې پر ډېرې پرمختللې دي خصوصا سټیلایټ یې بېخي پرمختللی ده او دغه دا د جي پي سیستم یې ډېر پرمختللی ده د دوی نور سیستمونه ډېر پرمختللي دي او دوی کولای شي دا جګړه په یو وخت کې را کنټرول کړي خو دغه کنټرول به دغه وي چې دا تشنج چې دا بحران که په سیمه کې رامنځته کړي کنټرول به څه وي یعنې طالبانو لمن به راټوله کړي د جګړې لمن به راټوله کړي او د طالبانو لمن نه راټوله د جګړې لمن نه راټوله کړي جګړه تر هغه ځایه پورې بیا یې شي د دوی هدف ته دی د دې لپاره نه دي راغلي چې دوی په غزني کې خلک ووژني یا دغه کېږي بمبار دغه راسې ډز دلته پنځو شپېته نفره ووژني دا غواړي چې بله ورځ په تاشکند کې دا پنځو شپېته نفره مړې شي بله ورځ په دوشنبه کې داسې پنځو شپېته نفره مړې شي بله ورځ دوشنبې خلک راسې مهاجر شي ودغه تصیب ولي ودغه او دغه سیمه کې دا 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 اور یو وخت موږ ماشومان وو موږ به ګیدړې نیولې په دغه کې غارونو کې کنه د بیا یو رقم بوټی ده کورغ دا به موږ تر هغو پورې د دول په غار کې چې تر څو پورې دا د غار تر اخره پورې ولاړې لیخوا به ګیدړ دا منډې کړي 
او دا دا دوت په دی سینه کې ترغه ځای پر جوړې په غار کې پټ دغه راپورته کې دل راوزي صحیح حق پال صاحب دغه دود تر څو پر روسیه او چین دا هیوادونه ته حمل کولی شي امریکا دغه دود بل کړی دی او اور بل کړی دی او دغه دود روسیه ته مزي او چین ته مرزي دی به څه وخت دغه غار نه راوزي یعنی هغه 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 سره کرښه ورته وایي هغه حد چې نور بالاخره سیمه فیصله کوي چې که امریکا سره جنګ ته ورزو ورزو ځکه امریکا خو راغلې د دوی په خاطر ده نو دا به کم حد وي که تاسو ته دا اوسنی حالت نه ښکاري دا هغه به کم حالت چې دوی مجبور شو چې ګوري دا اوسنی سیاسي نظم چې په نړۍ باندې واکمن ده دا تعریف شوی ده د امریکا روسیې چین اروپایي اتحادیې او د برېټانیا ترمنز په ټوله کې چې څوک څومره څه همدار دي دې د اقتصادي د سیاسي د نظامي د دغو په اصطلاح ګټو مصلحتونو واکمنی وي دا تعریف شوې خبره ده خو اوس دا معادله د دغې اجازه راکوي ګوري یعنې دا داسې خبره نه ده چې کوم تقسیمات چې دوی په اصطلاح سره کړي وو دواړه درې یا څلور پنځه لورې سره پوهېږي چې مشر څوک ده او دوهم څوک ده او دریم څوک ده او څلورم څوک ده چا ته څونه څه هم ورسېږي افغان د امریکانو پوځ او د دوی جګړه یا لوبه تنه په افغانستان کې نه ده روانه چې مونږ وایو د چین او د روسیې په سرحدونو کې ده تاسو په شرقي اروپا کې پوهېږئ چې د ناټو او د امریکا ډېر پرمختللې وسله په پولنډ او په دې سیمو کې ځای په ځای شوې ده او اخوان روسیې هم خپله ځای په ځای کړی ده دا رقابت روان دي تاسو دا د شرقي آسیا یا دغه لرې آسیا وګوري دا د جنوبي کوریا جاپان دا سیمو کې چې د امریکا پوز پرو دا ته ویل کېږي چې څلور برخې کې د امریکا پوز وویشل شي نو یوه برخه دلته ده یعنې پنځه ویشت فیصده پوز د امریکا دلته ځای په ځای شوی ده په آسیا کې بله او زه داسې وایمه په ایشیا پسیفیک کې او زه داسې وایمه چې دلته چې افغانستان کې کوم حالت روان دي امریکا چین او روسیه له شک پرته زه نه چې روسیه او چین هغه نه لري په اصطلاح اندېښنه نه لري په جدي اندېښنه کې دي او روسیه خو په کراتو څرګنده کړې خو داسې په دې وروستیو کې داسې ښکاره چې دوی د ځینو په اصطلاح ناستو مجلسونو مذاکراتو په ترڅ کې امریکا ډاډ ورکړې چې له افغانستان نه تاسو ته کم ګواښ نه ده متوجه دي تاسو او دوی دا منلی او دوی دا منلی ده چون ولې دلیل چې ده موږ د یوې خوا نه دا ویو چې امریکا راغلې ده د چین او د روسیې په خاطر باندې دلته او د بلې خوا نه موږ ویو چې دوی سره ناست دي او هغې ته اطمینان ورکړی دی د دې منطق شی ده د شاته چې اوس دغه تر دغه دغه دوی ولې هغه شی چې ما او تاته قابل د قبول نه ښکاري او ویو چې نه امریکا د دوی پسې راغلې ده او تر هغې پورې لوګیا کوي چې دا ګیدړ د هغه په څو شي زه فکر کوم د راغلو معنا به دا وي یو خو د امریکا خپل حضور په افغانستان کې د دغې منطقې چې دې خوا ایران ده پاکستان ده منځنۍ اسیا ده چین ده لږ لرې روس ده خپله د امریکا حضور د امریکا لپاره یو غټه ګټه ده چې دلته د امریکا پوځ د امریکا سفارت پراته پراته وي او دا سیمه له ډېره نږدې نظارت کړی شي یو دومه خبره ده چې چین او روسیې ته به اطمینان ورکړل شوی زما په باور سره چین ته به دا ویل شوي چې له افغانستان له جغرافیې نه به د غور په قضیه کې او دغه کوریډور د هغه چې ده د واخان د دې نه هیله تاسو ته هیڅ ډول ګواښ متوجه کېږي نه او په افغانستان اجازه راکوي او بخښنه غواړم دا قناعت ورته څنګه ورکول کېږي چې دې زمونږ کونړ کې وګور دي او په بدخشان کې وګور دي او بدخشان کې د مخالفینو قوماندان چې ده د داعش قوماندان چې ده هغه یې غوره دی سو سوا یو غوریان التا فعال دی نی وازی چی فعال دی بلکه دا بدخشان دا خلکو دا استازی دا حزب اسلامی دا ماوین دو مرستیال چی دا دا گا یو من نور و خلکو دین زیاد ما دین کانات ور سره دی دا کم یک غور قماندان چی پا بدخشان که دی په شمال کې د ډېر زیات مادي امکاناتو سره دي نو چین څنګه قناعت وکړي چې نه ما ته څه لوبه نشته ګوري چې ګوري ورته ساتلي وسلې ورسره دي او پیسې ورسره دي او دلته فعالیت کوي چین ولې قناعت وکړي ګوري زه د سیوان د دې برعکس هم بیا فکر کولی شو که چېرته امریکایان 
چینایانو توی چې مونږ په یو دم له افغانستان نه وزو همدغه چې نو چې په کراتو یې ویل چې تاسو باید مسؤولانه له افغانستان نه وزي همدغه روسیه نه ده چې په کراتو امریکا ته چې تاسو باید مسؤولانه له افغانستان نه وزي اوس په امریکا هم ورته استدلال کوي چې تاسو د مونږ مخالفین او نه کوي زه پیګم دا جرات نه لري نه هغه هغه پرستیج په جهانی لحاظ نه دی چین نجاب کې نه دی روسیه ورته چې مونږ وزو خو مسؤولانه وزو که چېرته افغانستان نه مونږ وزو او دلته بیا کورنۍ جګړه او هغه هر جمعه چې د عادي عقل د حکومت په نامه خو اوس هم چې نه شته خو بیخي نه وي او مونږ هم نه یو او دا د نړیوالو جهادي ډلو په مرکز بدل شي آیا هغه وخت به ډېر چین تر تهدید لاندې وي یا د روسیې ګټې په منځنۍ آسیا کې حیات خلوت کې که اوس به ډېرې وي زه مطمئن یم هم چین دې سره توافق لري او هم روسیه دې سره توافق لري چې امریکا دې ووځي یعنې دایمي حضور سره موافق نه دي خو مسؤولانه دې ووځي چې په ځای یو داسې شی پرېږدي اوس خو طالبان هم ډاډ ورته ورکړي هغه ورته ووایي چې دغه ده طالبان که مونږ راولو طالبان تاسو تضمین کړي چې د افغانستان له له خاورې نه نه به چین تهدیدېږي نه به روسیه تهدیدېږي او تاسو پوهېږي چې مجاهدین په مجاهدینو ښه کنټرول دی چې یو د بل په ژبه او په اصطلاح په طرز د تفکر ښه سره پوهېږي نو هغه په خاطر دی زما برداشت دا ده چې تر دې دمه پورې یعنی کاش کې داسې وایي زه خوشحاله یم چې چین دا جرات وکړي او روسیه دا جرات وکړي هغه سیاسي وضعیت چې موږ تحلیلوو او زما فقط دا دی چې هغه حد کم دی کم وخت چې بالاخره دغه سیمه مجبوره شي چې امریکا په زور وباسي زه فکر کوم چې هغه حد به هغه وخت وي چې امریکا دغه سیاسي حماقت وکړي چې په واضح ډول دغه جنګیالي چې په افغانستان کې دي هغه منځنۍ اسیا ته لاړ شي والته دوی بریدونه وکړي او ځینې په اصطلاح چاودنې وکړي چې شل نفره ورغلو ګوري شل نفره ورغلو افغانستان د قندوز ولایت ګوري دا تاسو پوهېږي په دې سیمه کې جګړه روانه ده د افغانستان کې دا به تا باید منتظر ولې دا دومره محسوسه نه ده چې روسیه دا په اصطلاح لاس وان کې ووایي چې دغه ده اوس زه پوه شم چې دا کیسه دې خوا ته راوړي زه باید لاس په سر شم او طالبان ته بل چا ته چې زه وسله ورکړم یا په یو غور کې خو تاسو پوهېږي شرقي ترکستان کې ډېر بد وضعیت ده لا تر اوسه د چا سرم له دې نه هي نه ده مات شوی چې هغه دې وایي له افغانستان نه سازماندهي شو او د چین استخبارات دې هم مطمئن شي هغه چې ته نه دې رسول امریکا ورته چې دا زه له تا نه ښه کنټرول وم ته سره په اصطلاح سر ویسه او دغه د منطقوي اجماع معنا هم دغه شی ده چې دوی د دې خلکو رضایت خپل کړي پاتې لپاره څوک د څه لپاره دغه منطقوي اجماع د څه لپاره رضایت څه لپاره امریکا راغلی د سیمې لپاره او اجماع د چې لپاره ګوري امریکا خو راغلی دي چې سیمې لپاره لیکن مخکې له دې چې امریکا راشي افغانستان کې خو هغهسې وضعیت و چې هغه نه روسیې من اندېښنه لرله چین من اندېښنه لرله دوی په ملګرو ملتونو کې د پر دې تر شا توافق وکړ چې زه ځم افغانستان ته چې ټروریزم مشترک ګواښ ده موږ ته یا په بل عبارت ووایم چې دغه سیاسي اسلام او جهادي اسلام چې دوی د ټروریزم نوم ورته ورکوي دا هم امریکا ته ګواښ ده هم چین ته ګواښ ده او هم روسیې ته ګواښ ده زه ځم زه د نړۍ اول قدرت یم د دې مخه نیسو ځکه نړۍ موږ او تاسو ویشلې ده زه کنټرولوم په افغانستان کې لیکن تاسو ته زه ګواښ نه یم او هغه مغه چې دوی ملاتړ وکړ لیکن اوس چې د امریکا له زړینو کړنو دوی پوه شول چې موږ ته مغه ده ځینې تشویشونه یې څرګند کړل اوس به امریکا بېرته ورته ویلي چې ګوري له دې نه هی نه تاسو ته ګواښ نه ده موږ دا کنټرول کړ او د دوی په تعبیر چې د القاعده له منځه د روسیې او د چین ډېر ساده لوحې به نه وي چې د امریکا په دې ډاډ اطمینان دا ښه خبره ده چین و روسیې همیشه ساده لوحې کوي چې چین و روسیې دغه ساده لوحې کوي د د یعنی عمرون عمرون روسیې سیالي کړې ده د امریکا سره او چین هم چې دغه حالت ته رسېدلی دی د یو ساده لوحې په نتیجه کې به نه یې رسېدلی نو ولې هم د یو ساده لوحې توقع وکړو ولې دا محاسبه وکړو چې دومره ساده لوحې زموږ محاسبه خو داسې ده چې موږ هغه مجلس کې نه وو چې دوی ولې کړی ولې موږ په عمل کې وینو چې دوی تاوان کړی ده او تاسو پوهېږي چې مثلا دغه خروشوف چې د شوروي رئیس جمهور و دوی چې له امریکا سره کوم تعامل وکړو خپل بهرنۍ سیاست یې پرېښود خو سادهګي وه چې د شوروي په سقوط باندې بدل شو دوی تقریبا نیمه نړۍ خپله کړې وه خو سادهګي وه موږ وایي چې سادهګي یې کړې ده دا چې دوی د امریکا سره لاس یو کړ افغانستان کې ځای ورکړو اوس تشویش ته لري سادهګي وه یعنې موږ د دوی د تعامل په نتیجه کې پوهېږو چې دوی فریب وخوړ نور هم ډېرې قصې شته دي چې اوس په دې بحث کې نه خلاصه کېږي شفقي صاحب موږ ته څه پکار دي په دغه وضعیت کې په هر ترتیب ور دی مخ په کور کې بل دی بحران محور او مرکز یې موږ کور دی امریکا د څو زره کیلومتره لرې فاصله نه دلته راغلی او د شاوخوا هېوادونه هم چې خپلې ګټې تعریفوي دلته غواړي هغوی اول دغه اندېښنې چې ښایي او که فرضا مخه دی دغه جنجال هم نیسي دوی غواړي هغه اول هڅه به هم دا وي چې افغانستان 
د نیابتي جنګ د جنګ میدان هم دلته افغانستان وی او دوی دلته یو څه شی وکړي هغه خوا ته ورم نه شي د دې نه د موږ د ما بیا بیا ویلې هم دې نتیجې ته زه په خپله رسېدلی یم دې ته چې د یو ملت د وحدت نه پرته ملت چې وحدت ونه لري که هغه لوی ملت وي که وړوکی هغه نشي کولای چې د نړیوالو لویو توطیو مقابله وکړي موږ ملت متاسفانه فعلا هغه مرکزیت ته لاسه ورکړی حکومت نه دی طالبان هم نه دي د سیاسي ډلې وړې وړې ډلې دي یو د په ډېرو وړوکیو ګټو هغه راټول دي ملي ګټې ټولو نه ویرې دي موږ د ملت هغه شیرازه د وحدت یو قسم شړېدل یې خدای دې وکړي چې په یو یو محور جوړ شي ملت هم راټول شي په هغې خپلې ګټې تعریف کړي او د هغو په رڼا کې د دنیا سره تعامل وکړي موږ د دې نه اوس د سولې په درشل کې د سولې په درشل کې د سولې خبرې کېږي قطر کې مذاکرات روان دي نتیجه خو ګرچه تاسو ویلې ابهامات پکې ډېر زیات دي لیکن په هر ترتیب توقع دا کېږي چې یو توافق وشي په دغسې وخت کې د دغه رقم تقابل خبره هم کېږي یعنې د دې احتمال خبره هم کېږي چې جګړه ځکه که دا احتمال وبولو چې دا وسله طالبان ته رسېږي نو بیا خو د سولې خبرې بې ځایه کېږي نو څه کول پکار دي طالب ته څه کول پکار دي اول زه داسې وایم چې دغه د سولې خبرې دا چې اوس په قطر کې شروع شوې یو کال یې ووت او په دې کې کله کله مثلا د دواړو لوري امریکا او طالبانو د دواړو د خواو نه چې موږ توافق ته بېخي نږدې شوي یو ځینې د توافق ته کې یا تر بیرون ته راوځي چې په دغو دغو شانو توافق شوی دی بله ورځ بیا خبره په شا ته لوېدلې وي د دې نه داسې معلومېږي نه چې تر اوسه په خپله طالبان هم په اصل جریان کې په هغه څه کې واقع نه دي چې په اصطلاح دلته کومه لاره ویل کېدل چې اشرف غني نه په جریان کې اوس نه یوازې دا چې اشرف غني نه په جریان کې طالبان په جریان کې اشرف غني په بله ورځ صدیق صدیقي په تلویزیون کې خبرې کولې چې موږ او موږ په امریکایان امریکایي متحرین هم موږ او د موږ بین المللي طرفداران موږ دا یو نظر یو دا دومره دومره خبره متاسفانه په اخفال کې دي دا چې یعنې طالبانو سره مستقیما چې خبرې وې توافقات یو څه یې چې وو واضح ده چې هغه بیا ډاډه نه وي معنا هم دا ده چې هر څه دی واشنګټن په لاس کې دي او ځکه دي چې دا ملت متاسفانه مرکزیت نه لري محوریت نه لري د د ارادې د د تمثیل مرکز نه لري چې د هغو سره خبره وشي یا هغه راپورته شي د امریکا نه وغواړي چې ته څه کوي نه د طالب سره متاسفانه دا مسله شته نه د اشرف غني سره شته طالب یو شته خبره هم دا ده طالب خو یو کار کوي شي چې امریکا ورسره که په دغه رقم منافع امریکا باید یعنې ولې توقع وکړو چې په ډېر صداقت طالب سره چلند وکړي خو نو باید وي کې ټول مکر و فریب و هیله و هر څه نه کار واخلي خپل اهداف په خاطر باندې طالب یو کار کولی شو چې دلته احزابو سره تنظیمونو سره سیاسي رهبرانو سره اساسي خبره هم دا ده دا د طالب هم مسؤلیت دی د اشرف غني هم دی د د سیاست مدارانو سیاستوال هم دی د په مجموع کې د افغانانو دی چې د خدای په خاطر د کور شریکان او مالکان تاسو یې په امریکا داسې اعتبار مه کوئ چې د امریکا سره خبره جوړه کړئ هغه به تاسو سره دومره مسله جوړه کړي لکه په بون کې چې جوړه شوه چې یو څوک راغی دلته په تخت کېناست هغه وروسته په جنجال کې و چې مسله خو د تا د ما د ملت سره نه ده ته خپل اهداف مخ کې وړې اوس داسې څوک هم نشته چې ووایي چې ته وایي ته چې که افغانان د ورځې زر زر تنه علالوي او که یې وژنې ما پرېږده په دغه ارګ کې دا 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 ډېر لوی لویه جفا هم د ځان سره ده هم د دې ملت سره ده زه وایم یوازینۍ لار هم دغه ده چې ملت د دغو نه د دغه حالت نه یو عبرت واخلي او په خپلو کې سره د بین الافغاني تفاهم نه پرته چې موږ د خپلې ارادې چښتنان کولای شو بله لاره نشته بله لاره نشته نه د امریکا لاس پوچي توب نه د روسیې لاس پوچي توب نه د پاکستان لاس پوچي توب نه د بل هېواد دا موږ ته په ځای نه خوري موږ به بیا په نیابتي جنګونو کې لګي او یوازې ملي اراده ملي یووالی او خپل منځ کې خپل منځ کې وحدت د دې وړوکیو اهدافو نه چې موږ ځینې سیاستوال 
دیو داری پس سات حدیدو یه اهداف وی دشارم وار خبر داد پدی ملت ور بال دیو را دیت دریس و تنو زیاد علی و جل کی اینی دیمک دی ملت پارا چه کلا دعوام کوی چه زرگونا کلونا تاریخ لرگون توب لرو تاریخ لرو دیره دشارم وار خبر داد چه داغ داغ سوک بیاد در هبرای پایس دیره خاله شخصی اهداف بیا پولی معامله ناسوی نو اگه مهم خبرم داده است. سید چه وحدت وحدت او دیر از یه تبدیل نه کور مدن سلامت سی. گران لیون کور تاسون هم مانند کور مانند سر وی راتون کی باس پریم پخته اسپارم الله ممالش.